Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag. Op de dashboard voor de afgelopen 24 uur zien wij dat voor wat de actieve getallen betreft er een stijging is geweest. Momenteel staat de teller op 394 actieve getallen. Alleen gisteren kwamen er 40 nieuwe gevallen bij en 49 mensen liggen in het ziekenhuis. Op de IC-afdeling worden er momenteel 8 mensen behandeld en 23 zijn genezen verklaard. In isolatie zitten er 238 positieve gevallen. Het aantal doden is het afgelopen weekend gestegen naar 119. Dat velen de maatregelen aangekondigd door de minister van Volksgezondheid niet naleven, kunt u zelf zien in de volgende beelden. Ondanks het samenscholingsverbod gesteld is op vijf personen, namen we vandaag een kijkje in de stad en blijkt dat velen zich niet houden aan de regels. De beelden spreken voor zichzelf. Heel wat mensen zonder mondkap en niet eens de sociale afstand die men niet in acht neemt. Zo ziet u dat men de autoriteiten dwingt strengere maatregelen aan te kondigen. In Ikeri zijn sinds 20 december 9 personen positief getest. De verspreiding is in verschillende resorten. Een politiefunctionaris van het hoofdbureau van politie in Nieuw Ikeri is ook positief getest. Onder de mensen die positief bevonden zijn is er een arrestant, een politieagent, een medewerker van het bureau openbare gezondheidszorg en diverse burgers. Alle positieven zijn geïsoleerd. De contacten van de arrestant die positief is getest, zijn in quarantaine, zegt Ramyatan, in een telefonisch onderhoud met het COVID-19 journaal. Ja, ze zijn in isolatie allemaal. Zeer waarschijnlijk mensen die uh, zich niet hebben gehouden aan de COVID-maatregelen. Er zijn een uh, aantal, zeg maar, de eerste gevallen die we binnenkregen. De eerste, we kregen de eerste of tweede week van uh, december. Kregen we de eerste twee en... Wat ik begrijp, zijn beide cases in Paramaribo besmet geweest, uh, omdat ze op feestjes waren. En ik weet, de overheid zegt, er mag niet gefeest worden, ze zijn toch naar feestjes gegaan, ze zijn besmet geraakt. Ze zijn in Mikeri gekomen en dan heb je dus contacten van deze personen, die dus ook positief zijn gezegd. Ik krijg via via te horen, er wordt nog steeds gefeest, we hebben laat uh, kerst, er is een dorp gefeest. Ik heb gisteravond nog tot heel laat luid muziek gehoord, van waar ik kwam weet ik niet. En uh, ja, we hebben 105, uh, ik denk dat mensen het ook wel bellen, maar uh, ik heb tot nu toe geen rapportage gemaakt dat er uh, functioneel is opgetreden. Ik, ik heb begrepen tot nu toe wel uh, dat er een... Um, uh, dus permanent is opgetreden. We krijgen rapportages dat er toch mensen zijn die een uh, boren en uit Guyana komen. Laat had we een case, je weet, uh, in Guyana uh, vorige maand uh, was er een uh, lockdown daar in dorpen Siparuta en uh, Oriala. En ik heb begrepen dat een paar weken terug dat er toch iemand uh, uit Oriala richting Apura is geweest, daar een paar dagen heeft gelogeerd. En uh, dat die mensen, die persoon is dan naar doorgereisd naar Paramaribo. Uiteindelijk ook positief getest is geweest, opgenomen in Paramaribo. Dus die rapportages krijg ik wel, contact tracing heeft gedaan. En we hadden daarover ook een meeting gehad, waarbij dus uh, de, de arts van Apura uh, een soort activisme zou doen. 
Kijk, voor boodschappen gegeven met lijkt wel alsof het niet is in het oor komt. Het gaat terug van de oorschellen, terug naar ik weet niet waar. Maar in ieder geval, de mensen worden steeds geadviseerd. En dat heeft de minister en de overheid steeds weer gezegd. Hou de COVID-maatregelen in acht. We hebben nu een hele versnelde uh, uh, toename van de cases. En uh, de infecties gaan zo hard in besmettingen. Uh, met, met, ik heb begrepen uh, met de rapportage dat uh, zeg maar één persoon met drie personen kan besmetten. Dus als je er ervan uitgaat dat we negen Nigeri hebben, maal drie, reken maar zelf uit. En die gaan weer drie mensen besmetten, dan krijg je zoveel positieve cases. En uh, het advies is nog steeds, hou je masker aan en met niet alleen masker ophouden, maar ook correct ophouden. We zien dat mensen, als ze maskers dragen, hun neus bloot is. De neus moet ook bedekt zijn. Of dat ze mensen als ze praten, dan halen ze juist het masker weg. En dat is heel goed. Want juist als je praat en je bent besmet, of iemand is besmet en die virussen zijn in de lucht, dan adem je het in. En dan raak je besmet, juist moet je dan je masker ophouden. En, en dat is een heel verkeerde uh, gedrag, heel verkeerd gedrag. Je ziet het ook vaak op tv, ja, maar gewoon op moet ik dat zeggen. Op het moment dat mensen moeten praten, wordt het masker weggehaald. Men moet het, moet het masker constant dragen. Verder ook, je handen steeds wassen, ontsmetten, oppervlakte tafels, deurknoppen, regelmatig ontsmetten. En de afstand van anderhalve meter wordt niet in acht genomen. Ik krijg ook uh, reacties van mijn college uit de stad. Vuurwerk, verkoop, men houdt niet eens een halve meter afstand van elkaar. Het gaat niet goed. Ik, uh, ik hou mijn hart vast hoor, voor januari dat, uh, dat we een explosieve uh, toename van COVID-gevallen zullen krijgen na dit gedrag. De multidisciplinaire inspectie die gevoerd wordt in het kader van de controle en naleving van de COVID-19-protocollen is nog steeds gaande. Het gaat om de clusterinspectie die gedaan wordt door zes verantwoordelijke ministeries, namelijk de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Bureau van het Ministerie van Volksgezondheid, Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Politie en de bestuursopzichters van de districtscommissaris behorende bij het ministerie van regionale ontwikkeling en sport. Tegen de bedrijven die niet behoren tot de essentiële diensten en toch open zijn voor het publiek, zullen er harde maatregelen getroffen worden en eventueel overgaan tot intrekking van de vergunning. Ook zijn uitvaartbedrijven verplicht contact te maken met het clusterteam die de nabestaanden zal begeleiden aan de hand van de COVID-19 preventieprotocollen voor uitvaarten. De afgelopen dagen zijn er harde maatregelen getroffen tegen bedrijven die de COVID-19 protocollen niet voldoende naleven. Dit om de verspreiding van het virus te beperken en zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden. Wie zich niet aan de regels houdt kan rekenen op sancties vanuit de overheid. We hebben het over overtreders van de lockdown, illegale feesten, te veel gasten op één plek enzovoort. We zitten inderdaad in het clusterteam. Hier heeft uh, Arbeidsinspectie, het ministerie van uh, Arbeid, uh, heeft hier de lead. En er zijn inderdaad resultaten al. Uh, vanmiddag, vandaag zijn er uh, volgens mij een tweede publicatie. En hier wordt aangegeven, uh, de zaken worden opgenoemd, opgezond. Uh, de boetes, uh, in, in, in geval uh, er uh, een zaak gesloten wordt. Dat wordt ook precies allemaal aangegeven, welke overtredingen er begaan worden door de mensen. En tot nu toe, uh, we werken uh, goed samen. Uh, de politie zit in, de, in het uh, COVID Quick Response Team. En ook uh, zijn we vertegenwoordigd in die uh, clusterteams. In eerste instantie hadden we ervoor gekozen om vermanend op te treden. Maar je merkt het, uh, het wordt, we zijn nu in, de, in onze tweede golf. Uh, en we hebben al vastgesteld van nee, uh, met de bestaande maatregelen, met de bestaande uh, boetes. Tot nu toe hebben we niet uh, echt, dus vanwege de COVID-handhavingsmaatregelen, uh, hebben we wel mensen procesverbalen aangezegd. 
Maar die zaken zijn niet voorgebracht bij de rechter. Maar nu uh, gaan we dat wel doen. We gaan twee dingen doen. We gaan die zaken voorbrengen en we gaan de boetes ook verhogen. Daarnet uh, tijdens die persconferentie is, er, is die suggestie aan ons gedaan. Zouden we misschien niet uh, moeten gaan naar taakstraffen? Al deze zaken gaan we meenemen. Van hieruit. Ik, ik wil nogmaals die oproep doen. Toch? Laten we serieus uh, uh, de COVID-maatregelen handhaven. Laten we ons houden aan de regels. Omdat we elkaar moeten beschermen. Kijk, ik begrijp. Het is een kersttijd wat we echt gewend waren in het, in het verleden. Surinamers houden van feesten. Weet je? We zijn gewend. We, we hebben overal uh, internationaal hebben we een naam. Dat we bijvoorbeeld uh, aan het eind van het jaar onze pagara estafette hebben. Weet je? Brazilianen trekken naar hier, Fransuanen trekken naar hier om dat, die sfeer mee te maken. Helaas, helaas gaan we dit jaar dat niet uh, kunnen doen vanwege de ontwikkelingen nu. Uh, dus laten we, ons, laten we ons erdoor beten, toch? Uh, laten we voor dit jaar, uh, en dan hopen we natuurlijk dat we volgend jaar, uh, wanneer de vaccins uit worden, echt worden uitgerold, dat we COVID kunnen be beheersen. Toch? Uh, de experts, de, expert, de professionals geven aan van COVID is er om te blijven. Maar we moeten er, er mee leren leven. En overheden overal nemen de lead om maatregelen af te kondigen en te laten naleven. Het is niet anders in Suriname. Uh, ten aanzien van mijn kerstboodschap. We moeten het gewoon rustig aan doen. We gaan het sober moeten doen. Maar uh, wat, welke situatie er ook is, laten we de... Beleving van kerst, weet je, al is dat in onze woonhuizen met uh, misschien close family. Laten we die liefde blijven geven. Weet je, laten we ons blijven bezinnen op uh, de boodschap die gegeven wordt met kerst. En laten we vrede, weet je, laten we vrede uh, spreiden waar, daar waar we kunnen. In ons handelen, in ons benaderen van, uh, van zaken. En ja, fijne kerstdagen. En we kijken wel hoe, hoe we naar de jaarwisseling toe, welke situatie we hebben. Maar dat hebben we zelf in de hand. Met de beste wensen van onze minister van Justitie en Politie, die deze dagen de handen vol heeft met de ordehandhaving, die hoort bij het indammen van verder verspreiding van het gevaarlijke coronavirus, zijn we het einde gekomen van dit COVID-journaal. Houdt u zich aan de maatregelen, mondkap op, handen wassen, en sociale distance. Goedenavond. Desh Nivasio, Mangalwar December ke 24 tarikh se Somwar 28 December tak COVID-19 ke jaane maane aam niyam par aapko vishesh dhyan dena hoga, yani abhi tak aapko in vishesh baaton par pura pura dhyan de kar ke aur iska palan karna hai. जैसे कि अपने मुंह और नाक को आप ढक के ही रखें यानी मोंट न्यूज कप आप पहनते रहे हमेशा अंदर हाल्फ मीटर यानी डेढ़ मीटर की दूरी पर आप एक दूजे से मिलने की कोशिश करें अपने हाथों को साबुन और पानी से आप धोते रहे या फिर हैंड सैनिटाइजर प्रयोग करने की कोशिश करें आपसे नम्र निवेदन है कि आप घर पर ही रहे केवल बहुत ही जरूरी कामों के वास्ते आप बाहर जाएं जैसे कि इलाज कराना हो या खाने पीने के सामान खरीदने के लिए दुकान जाना हो तब ही आप घर से निकलने की कोशिश करें कुछ विशेष नियमों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा जैसे कि रात्रि में सात बजे से लेकर के सुबह पांच बजे तक आपको बाहर जाना बिल्कुल मना किया जा रहा है यानी सात बजे से पहले या पांच बजे सुबह के बाद ही आप बाहर जाएं अपने कारोबार करने के वास्ते आपको याद रहे कि अब से पांच लोगों से ज्यादा एक साथ जुड़ जाना बिल्कुल मना है कम से कम पांच लोग एकत्रित हो सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कोई भी उत्सव हो बाहर हो या आपके घर पर यह सब मना किया जा रहा है ये मुमकिन नहीं है इसके लिए आपको इजाजत नहीं दिया जाता और किसी को भी किसी भी कारण के वास्ते आज्ञा नहीं मिलेगा सरकार की ओर से बैठक हो अंतिम संस्कार या धार्मिक कार्य 
تو اس میں زیادہ سے زیادہ دس لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور اتنے لوگوں کے واسطے جگہ ہونا چاہیے جو ایک ہی سمے پر شامل ہو سکے پر کوفت نی خمتین کے نیموں یعنی کوفت نی خمتین ماتری خلق کا پالن آپ کو کرتے ہی رہنا ہے اوروں کے ساتھ کھیل میں یعنی سپورٹ میں شامل ہونا بالکل منع کیا جاتا ہے اکیلے آپ باہر جائیں کسرت کے واسطے کوئی سپورٹ افنگ کے واسطے تو اکیلے ممکن ہے پر اور لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں بس یا بوٹ میں سفر کرنا ممکن ہے پر بس یا بوٹ والے کے بتائے ہوئے نیموں کا وشیس پالن آپ کو کرنا ہوگا چوبیس دسمبر سے سوموار اٹھائیس دسمبر تک کافی جگہ بند رہے گا ریسٹوران صرف ایک شرط پر کھلا رہے گا آپ کھانا خرید کر کے اور ترنت وہاں سے واپس چلا جائے گھر کی اور یا تو آپ بستیلنگ اس قدر دے کہ کھانا آپ کے لیے آپ کے گھر تک پہنچایا جائے آگے چل کے بتایا جاتا ہے کہ کیول سپر مارکٹ اپوتیکن بکرین درخست رائے پولی کلینک زکن ہائزن سلاخ رائن کندر اپفنگ اوپن بار فرفور بنکن اور ٹینک اسٹیشنس جہاں آپ گاڑی میں تیل بھرتے ہیں وہ سب صرف کھلے رہیں گے اور باقی کی جگہ سبھی بند رہے گا ہوائی جہاز دوارا دیش میں آنا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ضروری کام سے ہمارے دیش میں آ رہے ہیں یا پھر جس دیش سے آپ آتے ہو وہاں کے اصولوں کے انوسار آپ کو اڑان کرنے کا اگر آگیا ہو آپ کے اڑان کرنے کا کارن ضروری ہو تو آگیا کا ہونا بہت ضروری ہے بن الام کی اور اڑان کرنا بالکل ناممکن ہے صرف کارخو یعنی سامان پہنچانے کے لیے بن الام کی اور اڑان کیا جائے گا یا تو پھر علاج اتیادی کے واسطے اگر سخت ضرورت ہو تو جو لوگ کرنٹین میں ہیں یا جنہیں گھر پر ہی رہنے کا آدیش ہے یعنی ابدرخت ہے انہیں ان بتائے ہوئے اپایوں کا یعنی ماتری خل کے آدھار پر رہنا ہوگا آپ کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی روپ میں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ کو سخت منع کیا جاتا ہے اس بات کے واسطے سبھی سرکاری دفتر چوبیس دسمبر سے لے کر کے یونیواری کی پہلی تاریخ یعنی این یونیواری ٹوئی ڈائسنٹ اینن ٹوینٹخ تک بند رہے گا صرف وہ سرکاری دفتر کھلے رہیں گے جنہیں سماج یا جمتا کی سیوہ کے لیے ضروری کام کرنا ہے اور جس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا آپ لوگوں سے نیویدن ہے ان وشیس باتوں پر پورا پورا دھیان دے کر کے اور اس کے بعد اپنے کاروبار کرنے کے واسطے ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ لوگ بیمار پڑے اور علاج کرنا ناممکن ہو جائے سو so, آپ لوگ ان وشیس باتوں پر پورا پورا دھیان دینے کی کوشش کریں دھنیہ